வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குந்தன் ஸ்டோனில் தோடு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு சாதாரண பேப்பர் பேப்பர் தோடு தான் இது இந்த மாதிரி ஸ்கிராப் புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஷீட்டு அவ்வளோலாம் தேவைப்படாது ஒரு ஷீட்டு இந்த மாதிரி ஷீட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வழக்கம் போல் குந்தன் ஸ்டோனு நம்மளுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ் வெரைட்டிஸ் எது தேவைப்படுதோ அது மாதிரி குந்தன் ஸ்டோனு இந்த மாதிரி பால் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஸ்டோன்ஸு அதுவும் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் திருகாணி அது தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவைப்படுற என்ன பேப்பரில் இதுதான் ஒட்டும் அதனால் இது தான் பண்ணணும் இது ஹூக்கும் வச்சு பண்ணலாம் கம் வழக்கம் போல் நம்ம கம் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப அவசியமாக கம் தேவைப்படும் வெட்டுறதுக்கு கத்திரிக்கோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான குந்தன் ஸ்டோருக்கு தேவையானது இதெல்லாம் இப்போ இந்த தோடுக்கு தேவையானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவ் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இதுவுமே அதனால் நம்ம என்ன வேணால் என்ன டிசைனில் வேணால் செஞ்சுக்கலாம் உங்களை உங்களுக்கு என்ன இப்போ நான் ஒரு மாடல் காட்டிட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்களாகவே ஒரு டிசைன் நீங்களாகவே செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இந்த இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வெட்ட போகிறேன் ஸ்டோன் வந்து வெட்டு போகிறேன் இது மொத்தமாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மி விலை வழக்கமாக நான் சொல்கிறது தான் இப்போ இதை வந்து எத்தனை ஸ்டோன் வேணுமோ அத்தனை இது இப்போ நான் நாலு எடுத்திருக்கேன் நாலு செய்யணும் நாலு நாலு அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டணும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு எடுத்தால் போதும் இப்போ நாலு இதே மாதிரி ஃபோர் சைடு நாலு சைடுக்கும் நாலு நாலு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடில் எங்கே எங்கே வேணால் ஓட்டலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோக்காக சென்ட்ரலில் ஓட்டி காட்டுறேன் இந்த சைஸே இவ்வளோதான் இருக்கும் தோடு இதை விட சின்னதாக ஆக்கிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டோனை வந்து சின்ன கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு சாதாரண மாடல் தான் இதில் போடுறது நீங்கள் அதை வந்து வேறு மாதிரி பண்ணிட்டீங்கனாலும் அது உங்கள் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் வழக்கமாக நான் சொல்கிறது தான் இது உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் கரெக்டாக செட் மட்டும் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஏன் நாள் நல் கரெக்டாக இது வந்து நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால தான் நான் அதை வந்து ரொம்ப ஸ்டோனு வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது இது கொஞ்சம் எட்டி எட்டி இருக்கிறதுனால கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இதை எடுத்துகிட்டு அதை இதை வச்சேன் கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா வெயிலில் செட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ நான் வந்து காட்டின பால் காட்டியிருந்தேன்னே அந்த பாலை இதுக்குள்ளே போட போகிறேன் அதுக்கு கம் இதுக்கு ரொம்ப அவசியமாக எல்லாத்துக்குமே கம் ரொம்ப தேவைப்படும் அதனால் கம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பால்லாம் இதுக்குள்ளே
எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வால்லேயே நிறைய வரைட்டிருக்கு வால் இருக்குது கலர் கலராக கலர் கலராகவும் இருக்குது வேறு வேறு மாதிரியும் இருக்குது இந்த கோல்டு கலர்லேயே நிறைய பால் இருக்குது இது வந்து பேப்பர் தோடு நீங்கள் அதிகமாக தண்ணியில் நினைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் தண்ணியை நல்ல போட்டுக்கிட்டே தண்ணியில் மூஞ்சி கொள்வது இதெல்லாம் கூடாது ஏன்னா இது பேப்பர் தொழுன்றதுனால தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அப்படியே கரைஞ்சி போய் கம்மெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் சில்க் த்ரெட்டு பேப்பர் தோடு இதிலெல்லாம் வந்து தண்ணி படாமல் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் இப்போ இதை ஒட்டியாச்சு இது சுற்றி நான் வந்து ஒரு குந்தன் ஸ்டோன் வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ரெட் கலரில் வைக்கலாம் இப்போ சுற்றி ரெட் கலர் ஸ்டோன் வச்சு நான் ஊட்டிட்டேன் இது நம்மளுக்கு கரெக்டான தோடு இப்போ இதுக்கு மேலேயும் வேணாலும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் இதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இப்போ கிராண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பை வேறு ஏதாவது டிசைன் போட்டு பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே நிறுத்தினாலும் சொல்லலாம் நிறுத்திடலாம் இப்போ இதை வந்து கம் வச்சு இப்போ ஒட்டியாச்சு எல்லாமே முடிச்சாச்சு இதை போய் வெட்ட போகிறேன் நான் எப்படி வெட்டுறேன்னு பாருங்கள் சுற்றி வெட்டிடுங்க இப்போ இது இதே மாதிரி இன்னொன்று வேணும் ஓகேவா அது அதனால் இப்போ வெட்டி இந்த பாதியில் திரு இன்னொன்று இந்த பாதியே பேக் சைடு இதே மாதிரி இதே அளவுக்கு வேணும் அதனால் ரெண்டையும் சேர்த்து வெட்டிருங்க இப்போ பாருங்க இதே மாதிரி இதே அளவு இதே மாதிரி இதே அளவுக்கு இதே வெட்டியிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் கரெக்டாக அந்த கார்னர்லாம் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வெட்டிக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து அப்படியே தெரியுது அதனால் கரெக்டாக வெட்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது இதில் கம் காஞ்சோடனே இது பார்க்க அழகாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு பின்னாடி இதை எடுத்து இதில் திருகாணி அதை நடுவில் சென்டரில் இங்கே போட்டுக்கோங்க வச்சுட்டு இதில் நம்ம ஃபுல்லாக இப்போ கம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக திருகாணியில் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கணும் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணிட்டு இந்த நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு டிசைனை அப்படியே அதை வச்சுருங்க அவ்வளோதான் வச்சுட்டு இது காய காய நம்ம செஞ்சோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ இப்போ திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த உள்ளார மாட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது காஞ்சிருச்சுன்னா இது ஃபுல்லாக அழகாயிரும் வேணால் இதை வந்து ஃபேப்ரிக் கலர் கொடுத்துக்கோங்க இது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வேணால் நீங்கள் என்ன கலர் ஸ்டோன் இப்போ ரெட் கலர் வச்சுருக்கீங்கன்னா ரெட் கலரில் ஸ்டோன்லேயே சுற்றி இதை வந்து ரெட் கலர்லேயே கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பா நல்லாயிருக்கும் இன்னமும் இப்போ நான் வந்து இதில் சுற்றி உள்ளதை வெட்டுறேன் அவ்வளோதான் இது கட் காஞ்சோன்னு வெட்டினிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போயே காட்டுறதுக்காக வெட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுக்கிறது அதே மாதிரி இந்த தோளும் இதுவும் இதெல்லாம் சுற்றி இப்போ வெட்டணும் இது காஞ்சிருக்கு அதனால் வெட்டியாச்சு இதில் வெட்டலை வெட்டினா இதே மாதிரி டிசைன் இதுவும் வந்துடும் இப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு நாலஞ்சு டிசைன் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இதுவும் நான் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஓவர் ஷேப்பு சார்ட் ஒட்டி அந்த ஸ்க்ராப் புக்கில் தான் வெட்டினேன் கலர் பேப்பர் தான் அது கலர் சார்ட்டு 
சார்ட் வந்து ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கும் இப்போ ஸ்கிராப் புக்கில் வந்து கம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்கிராப் புக்குன்னு கேட்டு வாங்கினீங்கன்னாவே கொடுப்பாங்க இது பாருங்கள் இது ஒரு டிசைன் இதுவும் பாருங்கள் பின்னாடி இது ஒரு டிசைன் இது எல்லாமே நம்ம செஞ்சுருக்கிற அத்தனையுமே பேப்பரில் செய்கிறது நான் சரி கா காட்டியிருக்கிறது எல்லாமே பேப்பரில் செய்கிறது அதே மாதிரி ரேட்டும் ரொம்ப கம்மி இது எல்லாமே ரேட்டும் ரொம்ப கம்மி நீங்கள் பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாக்குள்ளே தான் வரும் ஒவ்வொரு இதுவும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா முப்பது ரூபா எல்லாமே நான் பண்ணித்தது எல்லாமே பேப்பரில் தான் இதை நீங்கள் வந்து சாதாரண கேரி பேக்லேயும் செய்யலாம் சாதாரண கேரி பேக்லேயும் செஞ்சிங்கனாலும் அழகாக இருக்கும் இதில் இது ரவுண்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பு ஓவர் ஷேப்பு எல்லாமே அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேப்பரில் செய்கிறது இப்போ இது மட்டும்தான் தேர்ட்டி ருபீஸ் வரும் தேர்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் வரும் மற்றது இது வந்து டென் ருபீஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் இதுவும் ஃபிஃப்டீன் இது டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது வேணால் இப்போ நான் மாடலாக காட்டினது வந்து இதோட செலவு கவர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டால் டுவெண்ட்டி விற்கலாம் இதில் கவர் போட்டு அழகாக ஒரு இதில் வந்து நீட்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் வச்சிங்கனாலும் இதுவும் பார்க்க டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஒன்னாக வைத்துருங்களேன் இது கவர் ஒரு ரூபா டுவெண்ட்டி ஒன்னாக வைங்க அவ்வளோதான் இப்படியும் கொடுக்கலாம் இல்லை கேரி பே சாதாரண கேரி பேக்கில் போட்டோம் அது மாதிரியும் கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் மீண்டும் அடுத்த ஒரு கைவினையோட ஒரு ப்ரோக்ராமில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்